موجودہ زمانے میں ہندوستان میں این آر سی سی اے اے اور ایم پی آر کو لے کے جو حالات چل رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ہم اس کے اگینس میں ہیں احتجاج کر رہے ہیں پر ام طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کی امنیت کو اور جو حالت ہے اس کو بچا سکیں الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ گزشتہ ہفتے احتجاج ہوا اور بہت کامیاب رہا اس سلسلے میں سوشل میڈیا میں ویڈیو دیکھا ہے ظاہراً جامع میں پولیس والوں نے گھس کے جو کام کیا ہے وہ ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور لڑکوں نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے لیکن نہایت وحشیانہ کام کیا ہے اصلا لگتا ہی نہیں کہ پولیس والے اسی کو پولیس کہتے ہیں توڑ پھوڑ کرنا یہ تو لفنگوں کا کام ہو رہا ہے ڈکیتوں کا کام ہو رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ رہے ہیں فرنیچر کے در در پیک رہے ہیں لڑکے پڑھ رہے تھے پرسکون پڑھ رہے تھے پولیس کا یہی کام ہے پرسکون بیٹھے پڑھ رہے ہیں ان پڑھتے ہوئے بچوں پہ لڑکوں پہ جا کے لاتھیاں برسا دیں کون سی عقل بندی ہے کون سی انسانیت ہے اور کس طرف ہندوستان جا رہا ہے مسئلہ اس ایک ایشو کا نہیں ہے مسئلہ یہ راستے کا ہے کہ مسلسل اس طرح کی واردات کا سامنے آنا اس جگہ سے کہ جہاں پہ ایک فکر کے افراد ہوں یہ اس بات کی نشان دہی ہے کہ اگر یہ افراد قابض رہے تو ملک کس طرف آگے بڑھے ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں حکومت کہ جو راستہ ہے وہ بہت مناسب نہیں لگ رہا ہے ابھی پھر ایک نیوز آئی کہ جو ہسپٹل ہیں سرکار کے وہ بک رہے ہیں اس کے پہلے کتنی ٹرینیں اس سے پہلے ایر انڈیا یعنی پورا ملک بھی کرا ہم نے کسی جگہ پہ یہ بات کہی تھی اور یقیناً وہاں اتنا موقع نہیں تھا کہ بساہت کر دنیا کے کچھ ملک کی جو اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں وہ دوسرے ممالک کو پولٹیکل ادوار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں اکنومیکل ادوار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر قبضہ ہو ابھی اتنا سارا اکنومیکل ہم پہ اتنی چوٹ پہنچ رہی ہے ہمارا ملک اکنومیکل ادوار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے جب کمزور ہوتا جائے گا تو کل کے وقت میں پھر وہ دوسرے جو ملک ہیں امریکہ اور اسرائیل وہ آ کے ہمارے پر بھی ویسی چودہ ہٹ کریں گے جیسے مثلا پاکستان پہ کر رہا ہے یا دوسرے ممالک پہ کر رہا ہے آج ہیں کچھ ایسے ملک جن کے اندر حمد نہیں ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں بول سکیں ان کے رائے کے خلاف جا سکیں ان کی مرضی کے خلاف جا سکیں لیکن الحمدللہ ہندوستان میں اتنی طاقت تھی اور ابھی بھی ہے کافی حد تک کہ ہندوستان اپنے فیصلے خود لیتا تھا کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جو امریکہ کے خلاف فیصلے لیا اسرائیل کے خلاف فیصلے لیا ہندوستان نے لیکن جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اگر ملک اسی طریقے سے دن بدن کمزور ہوتا رہا تو ہندوستان میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ فیصلے لے پھر وہ ہندوستان دوسروں کی ہاتھ کی کٹ پتلی بن جائے گا یہ وہی کام ہو رہا ہے جو اس انڈیا کمپنی نے کیا تھا بس تب میں اور میں فرق یہ ہے کہ تب انہوں نے اپنا حکمران لا کے بٹھایا تھا آج والے ہمارے ہی حکمران کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں شکل نہیں بدلے گی لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلام بنے لیکن درواقع غلامی کی سنسل یہ جو حالات جا رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں ہمارے اندر اس شعور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو ان حالات سے ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں